stay a little longer. Mm, sorry, babe, but I really gotta go. I'll make some coffee. Okay, I'll grab a shower, get dressed, and then I'm out of here. Hmm. Weźmiesz prysznic, dobra. Gdzie masz łazienkę? O, trafiłem elegancko. Tu masz prysznic. Idź się wykąpać. Plus 5 do kondycji psychicznej. Ja tak w 100% moi kochani to nie jest gra ocenzurowana. Później się przekonacie dokładnie. Ale widzimy tu mały błąd kąpał się w majtkach. <grych> Także... Hmm. Może pójdzie się ubrać. No i zobaczycie, że znowu te same ciuchy. Jakie miał w knajpie do K, będziecie mogli sobie porównać. To mnie bardzo irytuje. No ale może ubiera się w jednym i tym samym sklepie od y, 10 lat, także może ma tylko te ciuchy. O, co się stało? Sam, co się z tobą dzieje? Gdzie jest śniadanie? Go back to bed, Sam. You're gonna catch a death of cold like that. I'm not cold. Oh, look, Sam, please don't start. I got no intention of dying today. I'm sick of living in fear like this. Every morning I'm, I'm terrified that something's gonna happen to you. Będę wyrozumiały. Nie, czuły będę. I know how you feel, Sam. You just need some time, that's all. I don't like to see you like this. You know that, baby. Well, what if you quit? We could move to Florida and take over my parents' store. We'd have a normal life. We could have a baby. Hmm. Pojednawczy. I'm not ready for a normal life yet, Sam. Right now, I belong here. You need to try to accept me for what I am and what I choose to do. Dobra, to by było na tyle. Idziemy do pracy. Aha, jeszcze może będziemy mogli się jakoś pożegnać sam. Bo tak się nie zostawia pięknych kobiet, kochani. Yy, sam, 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 tak. I love you, Tyler. Kocham cię, Tyler. Tyler mówi, że też cię kocha. No i jedziemy do pracy. Nie spóźni się, leć, Tyler. Jeszcze tu porozmawiamy sobie. Hi, Tyler. Tak wiem, a jak tam, to twoja emerytura. <laughs> Dobra. Nie, może wy... Nie, tą stroną wejdziemy dobrze. Ale nie unikniemy spotkania z Jeffreyem, któremu wisimy ileś tam chyba 100 dolców, o ile się nie mylę. No i dupa, chyba będziemy musieli mu je oddać. O ile Tyler ma pieniądze przy sobie. <laughs> no, słuchaj, nie wymiguj się od obowiązków, Tyler. Przyjaźń, weźmiemy go na przyjaźń. A jakbyśmy tak mogli to inaczej załatwić. Propozycja może. Dobra, czyli Tyler widzimy jest mądrym chłopakiem, poradził sobie nawet nie chłopakiem, mężczyzną. Przepraszam. Ale spóźnił się niesamowicie.
Dobra, wieszaj kurtkę. A tam widziałem piłkę, to może jeszcze pograsz sobie w kosza. Pokaż nam co potrafisz, czy masz szansę z Jeffreyem wygrać. Gdzie jest ta piłeczka? Tutaj ją widziałem, o tak. No to jedziesz. No, jesteś świetny. <głos> w pewnym sensie. Co tu jeszcze mam wodę, jakąś napij się. To podejrzewam poprawi twoją kondycję psychiczną. O pięć może. No nie więcej. To nie było nic nadzwyczajnego na plus 10, czy też, czy też inną kwotę punktową. E, no i co my jeszcze tu możemy zrobić? Chyba nic. To lecimy do Karli. Zobaczyć wyniki z laboratorium. No to rozmawiamy. Może kubek z kawą. Może nóż? No, czyli morderca był... Był tam, gdzie siedział. Czyli mordercą na pewno jest Lukas. Telefony, zobaczmy, czy jakieś bilingi. Jeszcze dwa pytania, może krew. Samo okaleczenie. Tak mi się wydaje. I don't have any explanation for the blood in the stall. The victim could have wounded the killer during a struggle, but it doesn't make sense that it would be in the stall. It's as though the killer wounded himself. No, dokładnie, sam się ukaleczył. Why not? You get clumsy fools in every other profession. Why not kill it? Carla, ale ty jesteś bystra, nie wierzę. To eat his own, Carla. I do the testing. He figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. No, lecimy sprawdzić pocztę. No, ale naprawdę Karla jesteś taka bystra i, i mądra, że domyśliłaś się od razu, że sam się okaleczał. No wejdź tam, wejdź, nie krępuj się. Jeszcze zobaczymy pocztę. Hmm. No siadaj, siadaj na to krzesło. Karluś. Co ty masz ciekawego w komputerze? Zobaczmy pocztę. Tu nic, oj, nie ten przycisk. Tu nic ciekawego. Całuję gorąco Tommy. To jest dobry przyjaciel Karli. Oj. Wyłączyłem przypadkowo. Kirsten. Co to ma znaczyć, kochani? Czy ktoś chce nas nastraszyć? Oj, nie wziąłem bonusa. O kurcze. Plus 5 straciliśmy i nie będziemy mieli na koniec gry na tapetę. <grych> Dobra. Po tak bystrej y, rozmowie z Garetem, Carly i Tylera dowiedzieliśmy się, że odciski prawie w 100% pasują do Lukasa, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą, na razie tylko ja to wiem. No i co, mamy kolejne trzy rozdziały, które zaczniemy w następnym odcinku. Pograjmy w Fahrenheit. Do zobaczenia, kochani.